menstrual cycle ممكن نقسمها ل 3 stages proliferation stage ovulation stage and menstruation stage وحنتكلم عن كل مرحلة بالتفصيل it is controlled by certain hormones بتحكمها هرمونز منها FSH LH progesterone hormone and estrogen hormone حنتكلم عن ده بالتفصيل by using graph باستخدام الجراف بقى هنحدد highest level of each hormone secretion انت بيكون معدل افراز كل هرمون time of the ovum liberation امتى بتخرج الاوفم from the ovary time of fertilization امتى بيكون الوقت اللي بيحصل فيه fertilization بناء عليه time of labor or delivery وطبعا لازم نوضح بأسئلة At the age of 12 to 15 years, female human starts new stage. بتبتدي الفيميل مرحلة جديدة وهي البيوبرتي أو مرحلة البلوغ. In which we see فيها changes, تغيرات in female genital system. تحديدا in uterus and the ovary. Changes أو تغيرات دي correlated with بتسبب أو بتؤدي لي fertilization and pregnancy or non-pregnancy بس معنى ان ما يحصلش pregnancy او non-pregnancy means ده معناه هيحصل monthly bleeding which is called اللي بنسميه menstruation يعني after puberty بعد البلوغ ممكن يحصل fertilization and pregnancy or menstruation لازم يحصل حاجة من الاثنين وده resulted from changes بسبب التغيرات اللي حصلت في الفيميل جينيتال سيستم which are repeated اللي بتتكرر every month so علشان كده بنسميها menstrual cycle period in which the ovary is active الفترة اللي بيكون فيها الأوفري أو المبيض نشط Ovum maturation وبيحصل نضوج للأوفم Maturation هنا بمعنى إن الأوفم تعمل divisions انقسامات and reaches to secondary oocyte توصل لمرحلة secondary oocyte phase هنا بنقول إن الأوفم حصل لها maturation أو ready to be fertilized جاهز عشان يحصل fertilization بعد كده أوفم libration بتخرج الأوفم from the ovary أو من المبيض affected by certain hormones متأثرة بهرمونز أو اللي بيعمل ده هرمونز معينة هندرسها it takes about ده بياخد حوالي 28 days أو ممكن نقول it repeats بيتكرر every 28 days so علشان كده ال period D is called menstrual cycle and can be divided into ممكن نقسمها ل 3 stages proliferation stage ovulation stage and menstruation stage proliferation stage it takes about 10 days starts when follicle stimulating hormone secreted يخرج من anterior loop of pituitary gland to form علشان يكون graphian follicle أو الفوليكال الحويصلة in which ovum is developed بيحصل جواها نمو أو تطور للأوفم if follicle is stimulating each hormone follicle stimulating hormone بيكون فوليكال أو حويصلة جواها بتتكون أو تكبر الأوفم during growth of graphian follicle وهي بتكبر starts to secret هتبتدي تطلع هرمون مهم هو الأستروجين that forms اللي هيكون الاندوميتريوم او بطانة الرحم يعني بيكون او increases blood supply to uterus wall يزود امتداد دموي لجدار الرحم او increases blood capillaries شعرات دموية lining uterus wall اللي بتبطن جدار الرحم وبكده هو بيكون الاندوميتريوم يعني في المرحلة دي بنشوف two hormones FSH and estrogen hormone that forms اللي بيكون الاندوميتريوم or makes 
uterus more thicker. Ovulation stage, it takes about 14 days. Starts with secreting beta bifrost LH or luteinizing hormone from anterior loop of pituitary gland. زي ما انت شايف ال LH releases the ovum بيخرج ال ovum من ال ovary طبعا after maturation بعد ما نضجت خلص بيعمل rapture of graphian follicle وبيقطع طبعا ال graphian follicle هنا بقى ال graphian follicle will be transformed into corpus luteum حاجة اسمها ال corpus luteum او الجسم الاصفر acts as a gland كأنه ودة Starts to secrete the tidy bag. The corpus luteum. He pulls a hormone called progesterone hormone. Progesterone hormone that increases thickness of endometrium. It increases the endometrium or the tunnel of the womb. Take note of this second hormone, the hormone the second that works on the endometrium. In the ovulation stage, we see two hormones: LH and progesterone hormone. In case of fertilization with a sperm, طبعاً pregnancy occurs. هيحصل حمل. وهنا بقى اللي هيحصل corpus luteum remains. هيفضل موجود that secretes progesterone hormone continuously. وهيكمل في إفراز progesterone hormone بشكل مستمر. بيعمل إيه progesterone hormone prevents ovulation. بيمنع التبويض. بمعنى it prevents new ovum from libration from the ovary. بيمنع ovum جديدة من إنها تخرج من الأوفري. It reaches maximum growth at the end of third month. وأقصى حجم لي بيكون في نهاية الشهر الثالث. Then degenerates in fourth month. بيتحلل في الشهر الرابع and replaced by placenta. وبتحل محله البلاسينتا in progesterone hormone secretion. What about placenta? يعني إيه البلاسينتا? بلاسينتا structure through which من خلالها blood capillaries of mother and embryo touch each other. يعني هي حلقة اتصال بين mother's blood and embryo's blood. Through which من خلالها بيحصل transferring digested food, oxygen, water, and vitamins from mother's blood to the embryo blood. زي ما شوفنا during pregnancy طوال فترة الحمل it is important for secreting progesterone hormone continuously. مهم جدا استمرار إفراز هرمون البروجسترون طوال فترة الحمل بشكل مستمر. It is secreted from corpus luteum first three months. أول ثلاث شهور بيخرج من الكوربس لوتيوم. Then replaced by placenta. بعد كده بتحل محله أو بتقوم بدوره البلاسينتا. بيعمل إيه البروجسترون زي ما قلنا prevents ovulation بيمنع التبويض. ما فيش أي أوفم هتخرج من الأوفري during pregnancy طوال فترة الحمل. Preserves endometrium بيحافظ على بطانة الرحم أو جدار الرحم thick سميك. Stimulates mammary gland to develop gradually. حفز الغدد السريعة بأنها تنمو تدريجيا at the end of pregnancy في نهاية فترة الحمل. In case of non-fertilization, يعني the ovum is not fertilized with sperm. طبعا non-pregnancy هو عدم حدوث حمل. ده بقى resulting bleeding. Which is called the Bensami menstruation. It takes about three to five days. But when the last stage, the last مرحلة عندنا وهي menstruation stage. إيه هو reason of bleeding أو the menstruation? The سبب الرئيسي لل bleeding. تعالوا نعرف. The reason هنا non fertilization with sperm. Bleed to do that will cause. Degeneration of corpus luteum, تحلل الجسم الأصفر, which is responsible for progesterone hormone secretion, اللي كان بيفرز هرمون البروجستيرون. As a result, نتيجة كده stopping of progesterone hormone secretion هيوقف خلاص إفراز البروجستيرون, which is responsible for preserving 
او فورميشن اندوميتريوم اللي كان بيحافظ على وجود او بيكون الاندوميتريوم الاندوميتريوم او بطانة الرحم وهي عبارة عن بلاد كابيلاريز شعيرات دموية كتير لايننج يوترس وول اللي كانت بتبطن جدار الرحم as a result tearing of endometrium هيحصل tearing للاندوميتريوم او البلاد كابيلاريز leading to monthly bleeding it takes about بياخد حوالي من 3 ل 5 days والمرحلة دي كولد بنسميها مانستروشن ستيج ديترمينيشن تايم اوف بريجنانسي عايزين نحدد الوقت اللي حصل فيه بريجنانسي اور فيرتلايزيشن ويز سبيرم بناء عليه تايم اوف ليبر اور ديليفري اوفم لايبريشن الوقت اللي خرجت فيه الأوفم from the ovary Determination highest level of each hormone secretion امتى بيكون أعلى معدل لإفراز الهرمون هنعمل rearrangement of menstrual cycle stages هنعيد تاني تردي ترتيب stages starting with هنبتدي بال menstruation stage proliferation stage and ending with وحننتهي بال ovulation stage مثلا FSH or follicle stimulating hormone which is responsible for graphene follicle formation اللي بيكون حويصلة graph in which ovum is developed بيحصل جواها تطور أو maturation للأوفم إزاي منحسب highest level of its secretion أعلى معدل للإفراز بيتحسب بالطريقة دي from the beginning of last menstruation من بداية آخر menstruation It takes about حوالي 4 days 4 أيام On first day في اليوم الخامس From the beginning of last menstruation بتقول كده من بداية آخر menstruation بتبتدي البتوتاري gland secrets FSH or follicle stimulating hormone In which عشان تتكون graphian follicle هو يصلى جديدة جواها يتكون new ovum is formed ovum جديدة تتكون and new cycle starts وتبتدي بقى cycle جديدة بيبتدي الإفراز أو بيكون أعلى إفراز on fifth day اليوم الخامس from the beginning of last menstruation من بداية آخر menstruation بعد كده secretion of FSH decreases بيقل لأن خلاص بتكون كونت الجرافيان فولك إلا إتش هورمون or latinizing hormone is responsible for the ovum liberation مسؤول انه يخرج الاوفم from the ovary طبعا after maturation بعد النضوج highest level of its secretion ازاي بنحسب اعلى معدل لافراز ال LH بنفس الطريقة from the beginning of last menstruation من بداية اخر menstruation it takes about تاخد حوالي 4 days 4 ايام plus 10 days through which من خلالهم الأوفم matures بيحصل نضوج للأوفم ودي مرحلة proliferation stage on 14th day from the beginning of last menstruation اليوم ال14 من بداية آخر menstruation بتبتدي البتوتاري gland secrets LH تطلع ال LH in order to liberate عشان يخرج matured ovum ويعمل rupture يقطع الجرافيان فولك يعني highest level of LH secretion بيكون on 14th day from the beginning of last menstruation بعدين ال LH decreases gradually بيقل تدريجيا لان خلاص بتكون الاوفم خرج estrogen hormone is secreted from جرافيان فولك يخرج من الجرافيان فوليكال during its growth أثناء النمو أو التكوين زي ما اتفقنا الجرافيان فوليكال is formed it كونت on fifth day from the beginning of last menstruation في اليوم الخامس من بداية آخر menstruation وبيحصل لها rupture بتتقطع to liberate the matured ovum عشان تخرب بقى الأوفم بعد النضوج في اليوم ال14 من بداية آخر منستروشن يعني ممكن نقول ان دي الـ period او الفترة الزمنية through which 
الجرافين فولكل از فورمد اللي بتتكون الجرافين فولكل وهي بس بيريود نفس الفتره اللي بيحصل استروجين هرمون سكريشن هايست ليفل اوف استروجين هرمون سكريشن اعلى بقى معدل للافراز بيكون امتى ممكن تقول اون 10th or 11th or 12th th day from the beginning of last menstruation دي الايام اللي بيكون فيها هايست ليفل اوف استروجين هرمون سكريشن لان في الفتره دي زي ما انت شايف بتكون الجرافين فولكل ريتشز تو ماكسيمم جروث بتكون وصلت اقصى حجم ليها وبالتالي هايست ليفل اوف استروجين هرمون سكريشن اعلى معدل للافراز اما البروجسترون هرمون is secreted from corpus luteum بيفرزوا الكوربس لوتيوم او الجسم الاصفر زي ما اتفقنا on 14th day في اليوم ال14 from the beginning of last menstruation من بدايه اخر menstruation بيحصل rupture للجرافين فولكل بتتقطع to release the ovum عشان تخرج الاوفم وبتتحول للكوربس لوتيوم او الجسم الاصفر الكوربس لوتيوم On 14th day, the number 14, بقى starts to secrete the progesterone hormone. هنا بقى حسألك. In case of no fertilization, ما حصلش fertilization للأوفم with sperm. هنا بقى هيحصل degeneration للكوربس لوتي. هيتحلل. As a result, stopping of progesterone hormone secretion. هنلاحظ هنا إن the progesterone hormone secretion decreases gradually. ده في حالة no fertilization. In case of fertilization, لو حصل بقى fertilization on 13, 14th or 15th day from the beginning of last menstruation من بداية آخر menstruation تحديدا في الفترة دي هنا ال corpus luteum remains حيفضل موجود and secrets progesterone hormone continuously يستمر في إفراز ال progesterone hormone. For first three months of pregnancy, لمدة أول ثلاث شهور من الحمل, then replaced by placenta. بعد كده بقى بتكمل placenta in progesterone hormone secretion في إفراز progesterone hormone. يعني progesterone hormone مكمل معانا لآخر فترة الحمل. If you know the menstruation in an adult female occurs on 20th of September. It is probably من المتوقع that the ovum will liberate هتخرج from the ovary on علشان نفهم أكتر بنحسب ده according to last menstruation هو إدانا تاريخ آخر menstruation starts ابتدت 20 September takes about أخذ حوالي استمرت 4 days وزي ما اتفقنا في ال 5th day اليوم الخامس بتتكون جرافين فوليكل ان وتش جواها نيو اوفم اوفم جديده. الاوفم دي تيكس اباوت 10 دايز 10 ايام ثرو وتش من خلالهم بيحصل ديفلوبمنت نمو او تطور. وطبعا النيو اوفم دي لايبريتس بتخرج on 14th day في اليوم ال 14 from the beginning of last menstruation من بداية آخر menstruation يعني الديت ده هيكون plus 14th day يعني ال 20 plus 14 days لأن ال ovum libraries بتخرج on 14th day في اليوم ال 14 from the beginning من بداية last menstruation يعني على الديت ده هنحسب أو هنضيف 14 يوم فهنقول إن ال ovum libraries هتخرج on 3rd of October.